കേന്ദ്രത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിമർശനം ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്ക് സാഡിസ്റ്റ് മനോഭാവമെന്ന് മുഖ്യൻ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ദേശീയപാത വികസനം തടസ്സപ്പെടുത്തിയ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ദേശീയപാത വികസനത്തിൽ കേരളത്തെ തഴയുന്നു പദ്ധതി നിർത്തിവെക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത് സംസ്ഥാനവുമായി ചർച്ച ചെയ്യാതെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പ് നിർത്തുന്നതിന് ഒരു കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല തീരുമാനം പുറത്തുവിടുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പടക്കം നടപടികൾ ക്രിയാത്മകമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് പദ്ധതി നിർത്തിവെക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഇതിനിടയിലാണ് ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ ഒന്നാം പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കേന്ദ്രത്തിന് അവഗണന സംസ്ഥാന വികസനത്തിന് ചിറകരിയാനാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നീക്കം റെയിൽവേ സോണും എയിംസും കേരളത്തിന് അനുവദിച്ചില്ല പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ പോലും കേന്ദ്രം കേരളത്തെ സഹായിച്ചില്ല വിദേശത്തു നിന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സഹായവും കേന്ദ്രം നിഷേധിച്ചെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ദേശീയപാത വികസനത്തിനെതിരെ കത്തയച്ച ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിമർശനം രഹസ്യമായി കത്തയച്ച് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്ക് സാഡിസ്റ്റ് മനോഭാവമാണ് കത്തയച്ച ശേഷം പ്രളയത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നടപടിയെ ന്യായീകരിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ വികസനം തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം സംസ്ഥാന വികസനത്തിന് ഒരു സംഭാവനയും ചെയ്യാത്ത സംഘപരിവാർ കേരളത്തെ തകർക്കുന്നു വികസനം ടയാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുന്ന സംഘപരിവാറിന് ഉദാഹരണമാണ് ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ കത്ത് രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനായി യു ഡി എഫും സംഘപരിവാറിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു ദേശീയപാത വികസനത്തിൽ കേരളം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സുപ്രീംകോടതി പരിസരത്ത് നിരോധനാജ്ഞ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ സുപ്രീംകോടതി പരിസരത്ത് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു വനിതാ സംഘടനകളും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും അടങ്ങിയ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ഒരു വിഭാഗം അഭിഭാഷകരും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കോടതിക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിച്ചവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ്ക്കെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ സമിതി തള്ളിയിരുന്നു മുൻ കോടതി ജീവനക്കാരി കൂടിയായ പരാതിക്കാരി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പരാതി തള്ളിയത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് തിരിച്ചടി അൻപത് ശതമാനം വി വി പാറ്റ് യന്ത്രങ്ങൾ എണ്ണണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ആവശ്യത്തിന് തിരിച്ചടി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് തുറന്ന കോടതിയിൽ വാദം കേട്ടത് ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ അഞ്ച് ശതമാനം വി വി പാറ്റ് എണ്ണിയാൽ മതിയെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ ഉത്തരവിട്ടത് ഇത് പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളാണ് വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വീണ്ടും ഹർജി നൽകിയത് അഭിഭാഷകനായ മനു അഭിഷേക് സിംഗ്വിയാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം വി വി പാറ്റ് എണ്ണണമെന്ന അഭിഭാഷകന്റെ ആവശ്യവും കോടതി നിരാകരിച്ചു പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി തള്ളിയതോടെ മെയ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് മുൻപ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് മറ്റു മാർഗങ്ങളും നിലവിലില്ല കോടതി വിധി അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പ്രതികരണം പോൾ ചെയ്ത വോട്ടുകളുടെ അൻപത് ശതമാനം സ്ലിപ്പുകളും പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ ഫലപ്രഖ്യാപനം ആറ് ദിവസമെങ്കിലും വൈകുമെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിലപാട് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് വീണ്ടും ക്ലീൻ ചിറ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ക്ലീൻ ചിറ്റ് കമ്മീഷന്റെ നടപടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം അഹമ്മദാബാദിൽ റോഡ് ഷോ നടത്തിയതിനും ചിത്രദുർഗയിൽ ബാലാക്കോട്ട് മിന്നലാക്രമണത്തെ പരാമർശത്തിന് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനുമെതിരെ നൽകിയ പരാതികളിൽ പരാതികൾ തള്ളിയതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല ഇത് ഒൻപതാം തവണയാണ് മോദിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിക്കും ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായ്ക്കുമെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നടപടി എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കോൺഗ്രസ് ഹർജി നൽകിയിരുന്നു പെരുമാറ്റ ചട്ടലംഘനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പക്ഷപാതപരമായി നടപടി എടുക്കുന്നു എന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം സമാനമായ പരാമർശം നടത്തിയവർക്കെതിരെ കമ്മീഷൻ നടപടിയെടുത്തിരുന്നു വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ ഹോട്ടൽ മുറി ബീഹാറിലെ മുസാഫിർപൂരിൽ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ നിന്ന് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അഞ്ച് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളാണ് ഇന്നലെ പിടിച്ചെടുത്തത് രണ്ട് ബാലറ്റ് യൂണിറ്റും ഒരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും രണ്ട് വി വി പാറ്റ് യന്ത്രങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി പതിനാറ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബാക്കി നിൽക്ക